সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী চাঁদপুর কলেজের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের উপর ক্লাস নিব তোমরা ইতিমধ্যে বাংলা প্রথম পত্র শেষ করেছ বাংলা প্রথম পত্রে সৃজনশীল এবং নির্বাচনের অংশ ছিল কিন্তু বাংলা দ্বিতীয় পত্র সম্পূর্ণ একশো নম্বরেই লিখিত এই একশো নম্বরের মানবণ্ডটা তোমাদের একটু জানা দরকার তোমাদের সকলের কাছে পাঠ পরিক্রমা আছে সেখানে তোমরা মানবণ্ডটা দেখতে পারবে তারপর আমি তোমাদের অল্প একটু জানিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এক নম্বরে থাকবে উচ্চারণ পাঁচ নম্বর দুই বাংলা বানানের নিয়ম পাঁচ নম্বর তিন ব্যাকরণ শব্দ শ্রেণী পাঁচ নম্বর চার শব্দ গঠন পাঁচ নম্বর পাঁচ বাক্যতত্ত্ব পাঁচ নম্বর ছয় বাংলা বানানের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ এবং শুদ্ধ প্রয়োগ পাঁচ নম্বর সাত পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ দশ নম্বর আট ভাষণ প্রতিবেদন অভিজ্ঞতা বর্ণন ও দিনলিপি দশ নম্বর নয় পত্র দরখাস্ত এস এম এস ও ইমেল দশ নম্বর দশ ভাব সম্প্রসারণ সারাংশ এবং সারমর্ম দশ নম্বর এগারো সংলাপ লিখন এর বিপরীতে ক্ষুদে গল্প লিখন দশ নম্বর বারো নম্বরে হচ্ছে প্রবন্ধ রচনা এখানে বিশ নম্বরে এই টোটাল একশো আজকে তোমাদের আমি প্রথম যে অধ্যায়টা বাংলা উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণের উপর তোমাদের আলোচনা করব বাংলা উচ্চারণের উপর ক্লাস করতে গেলে প্রথমে আমাদের যে বিষয়টা সম্পর্কে ধারণ রাখতে হবে সেটা তোমরা সকলে জানো সেটা হচ্ছে বর্ণ এবং ধ্বনি তোমরা খেয়াল করো বর্ণ কি এবং ধ্বনি কি আমরা সকলে জানি বর্ণ বর্ণ কি আমরা যে মনের ভাবটা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে ধ্বনি যেমন আমি বললাম ক এই কটা যখন আমি উচ্চারণ করব তখন সেটা হচ্ছে ধ্বনি আর এই যে ধ্বনি এই ধ্বনিটা যখন আমি লিখব এ ক বর্ণটা যখন আমি লিখছি তখন সেটা হয়ে গেল বর্ণ তো বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে ধ্বনিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করে দেখো আমরা বাংলা স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি তোমাদের কাছে যেহেতু বই নিয়ে তোমরা সাথে সাথে লিখতে পারো স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি এই এগারোটি স্বরবর্ণ আমরা লিখি অ আ আমি সাথে কার চিহ্নগুলো দিয়ে দিচ্ছি ই দীর্ঘ ই উ দীর্ঘ রি এ ওই ও ও এই এগারোটি স্বরবর্ণ কিন্তু আমাদের স্বরধ্বনি কিন্তু এগারোটি নয় স্বরধ্বনি হচ্ছে ষাটটি তাহলে এই বর্ণ থেকে কোন স্বরধ্বনি কোন বর্ণগুলো বাদ যাবে যেগুলো ধ্বনিতে আসবে খেয়াল করে দেখো ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত রূপ আমি আগেই বলেছি আমরা কোন কোন ধ্বনিগুলো আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারিত হয় সেটা দেখবো অ এটা আলাদা উচ্চারিত হয় তাহলে এটা ধ্বনি আ আলাদা উচ্চারিত হয় এটা ধ্বনি রসই এবং দীর্ঘই আমরা বাংলায় এই দুইটা আলাদা উচ্চারণ করি না দেখো ইলিশ রসই দিয়ে আমরা লিখছি আর ইগল দীর্ঘই দিয়ে লিখছি আমরা ইলিশ ইগল দীর্ঘই উচ্চারণ করছি না ঠিক আছে তাহলে এই যে যেহেতু এই দুটো আলাদা উচ্চারণ হচ্ছে না তাহলে আমরা দীর্ঘ ইটা কি করব বাদ দিব আমরা ধ্বনির ক্ষেত্রে একটা ই রাখব এবং সেটা হচ্ছে রসই একই ক্ষেত্রে তুমি তোমরা দেখো উ উ এই দুইটা ক্ষেত্রে আমরা রস এবং দীর্ঘ আলাদা উচ্চারণ করি না সেক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘ ওটা কি করব বাদ দিব রি রিটা আমরা লিখি খেয়াল করে দেখো ঋণ উচ্চারিত বানান উচ্চারিত বানান আমরা কিন্তু ঋণ লিখবো এইভাবে তাহলে এই যে ঋণ এখানে কিন্তু র এটা ব্যঞ্জন আসতেছে তাহলে এখানে যেহেতু রিতে ব্যঞ্জন আসতেছে তাহলে এটা স্বরধ্বনি থেকে বাদ যাবে তাহলে রিটাও আমরা বাদ দিলাম এ ঠিক আছে এটা স্বরধ্বনি ওই ওইটা মূল স্বরধ্বনির মধ্যে পড়ে না কেন পড়ে না ওই হচ্ছে 
ও যোগ রসই ওই এখানে দুইটা স্বর কাজ করতেছে তাহলে এটা মূল স্বরে আসবে না তাহলে এটাও আমরা কি করব স্বরধ্বনি থেকে বাদ দিব ও ওটা স্বরধ্বনি ও ওটাও স্বরধ্বনি নয় কেন কারণ ওটাও ওই এটার মতো ও আর রসই ও দুইটা স্বর এখানে কাজ করছে তাহলে এটা আমরা স্বরধ্বনি থেকে বাদ দিব তাহলে আমাদের ধ্বনি কয়টা আসছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা কিন্তু আমাদের মূল স্বরধ্বনি হচ্ছে ষাটটা তাহলে আরেকটা ধ্বনি কোথায় গেল আরেকটা ধ্বনি হচ্ছে আমি এগুলো মুছি যেগুলো আমাদের ধ্বনি থেকে বর্ণ থেকে ধ্বনিতে বাদ গেছে সেগুলো মুছি তাহলে এই ছয়টা আর আরেকটা হচ্ছে এ এটা আমাদের বর্ণে নেই কিন্তু ধ্বনিতে আছে এখন এ এটা আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এটা উচ্চারণ করি কিন্তু এটা আমাদের ধ্বনিতে বর্ণে আজ নাই কিন্তু ধ্বনিতে আছে খেয়াল করে দেখো আমরা এক এ ক এক একটা আমরা উচ্চারণ করছি কিভাবে এক স্বর জফলাকা ক এক এক এখানে এই যে ধ্বনিটা এ আমাদের বাংলা বর্ণে এ আছে কিন্তু এ নাই কিন্তু ধ্বনি ক্ষেত্রে এ আছে তাহলে আমাদের মোট ধ্বনি হলো ষাটটা এই ষাটটা ধ্বনি আমি লিখে দেখাচ্ছি আমাদের উচ্চারণের সুবিধার্থে আমরা এভাবে লিখব ই এ এ আ এই ষাটটা ধ্বনি তাহলে ই এ এ আ অ ও উ তাহলে বোঝা গেছে তা যে ধ্বনি ষাটটা আমরা উচ্চারিত বানান উচ্চারিত বানানের ক্ষেত্রে এই আমরা ষাটটা ধ্বনি ব্যবহার করব বাকি যে পাঁচটা আমরা বাদ দিয়েছি বাকি পাঁচটা আমরা কখনো উচ্চারিত বানানে লিখব না এখন তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি খেয়াল করে দেখো বৈশাখ খেয়াল করো বৈশাখ এটা হচ্ছে মূল বানান কিন্তু উচ্চারিত বানানে আমরা বৈশাখ লেবে এইভাবে বই শাখ তোমরা হয়তো খেয়াল করছো ওই ওই আমি লিখেছি ও যোগ রসই মিলে হচ্ছে ওই এই যে ওই ও কার আর রসে ওই তাহলে বৈশাখ উচ্চারিত বানানে আমাদের এইভাবে লিখতে হবে কিন্তু মূল বানানটা এটা তাহলে আমাদের মূল বানান আর উচ্চারণ বানান কিভাবে আমরা উচ্চারণ করবো এটাও দেখতে হবে আমরা এরকম আর একটা খেয়াল করে তোমরা নৌকা ও কিন্তু উচ্চারিত বানানে আমরা এভাবে লিখবো নৌকা ন ও কা রসু নৌকা ঠিক আছে তারপর আরেকটা উদাহরণ দেখো তোমরা আমি উপরে গুলো মুছি তোমরা দেখো আমি বলছি রসই দীর্ঘ এই দুইটা ক্ষেত্রে আমরা একটা ব্যবহার করি এবং সেক্ষেত্রে আমরা রসইটা ব্যবহার করব যেমন আমরা চিনি একটা শব্দ লিখলাম চিনি মূল বানান যা উচ্চারিত বানান তাই কিন্তু তীর ত দীর্ঘই র তীর উচ্চারিত বানানের ক্ষেত্রে আমাদের রসিকার ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে স্বরধ্বনি নিয়ে আমাদের মোটামুটি যতটুকু জানার আমরা জানলাম এবার আমরা ব্যঞ্জন বর্ণে আসি তোমরা সকলে জানো আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণ উনচল্লিশটি বাংলায় আমি এ বোর্ডে উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখব তোমরাও সাথে সাথে লেখো পাঁচটি পাঁচটি করে
प फ ब भ म अंतस्थज र तालस मध्यान स दंत स ह डर ढर अंतस्थ खंडत अनुसार विसर्ग चंद्रबिंद ये ऊनचल्लिसा व्यंजन बर्ण हम ख्याल कर देखो व्यंजन बर्ण ऊनचल्लिस क्योंकि व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनि क्योंकि ऊनचल्लिस व्यंजन ध्वनि को क्षेत्र में ऊनत्रिसा क्यों क्यों त्रिसटा क्यों एक त्रिसटा आठाशा ऊनत्रिस त्रिस मध्य रखब क्यों रखब ये व्याख्या दीब तुम्हारे बर्ण और ध्वनि एक ना आगे ध्वनि हम उच्चारित रूप तेल एखान व्यंजन बर्ण थे जे बर्णगुलो डबल उच्चारण है एक ही रकम उच्चारण है से बर्णगुलो कि बद दीब ध्वनि देखा क ख ग घ उ पास्ते आलदा उच्चारण हो च छ ज झ इन आलदा उच्चारण हो क्यों इं आलदा उच्चारण हल देख इं साधारण जख च छ ज झ ये बर्णर सी जुक्त भाव उच्चारण है तक इंर उच्चारण क्योंकि नर्मत है हमें उदाहरण जी देखा तुम्हारा देख अंचल यार उच्चारण क्यु अंचल ख्याल करो इंर उच्चारण क्योंकि नर्मत हो अच्छा एखे च चर उच्चारण ओ कारान तो क्यों ओ कारान तो परवर्ती जो सूत्रे आसब से तुम्हारे परवर्ती एगुलो आगे बेसिकगुल जिने रखी इन उच्चारण क्यों नर्मत हो एक ही क्षेत्र में बांछा जदि बांछा लिखी ये लिखब प्रत्येक क्षेत्र गंज इर उच्चरण क्योंकि नर्मत होते इंटर कि ध्वनि बद दीब एक ही क्षेत्र ट ठ ड ढ मूर्धन न मूर्धन ना ध्वनि बद दीब क्यों बद दीब कारण मूर्धन न उच्चारण नर्मत है ख्याल करो हरिण हमें हरिण मूर्धन न लिखी कंतु उच्चारणे लिखब यह बाबा हरिण आप मूर्धन न आलदा उच्चारण करीना जेहतु आप आलदा उच्चारण करीना मूर्धन न मूलधनि बद जाए तथ द ध न प फ ब भ म ठीक है अंतस्थ ज देखस ये बर्गी ज और अंतस्थ ज ओजु आप नाम नाम बर्गी ज दिल ओजु तो अंतस्थ ज दिल दुईटार उच्चारण एक अंतस्थ ज मूलधनि रखा को प्रयोजन नहीं कारण उच्चारण एके लखने देख तालब्य स मूर्धन स दंत तीनटा शि एखे मुसलम तुम्हारा एखे उदाहरण देवर जो तुम एक ख्याल करो आपल तालब्य स मूर्धन स दंत ये तीनटार एक उच्चारण करी साधारण कि भाव एक शब्द हमें दी सविशेष एखे दंत आलब्य स आर्धन स आ तीनटा सविशेष देखो तीनटा स्वर उच्चारण मत एक सविशेष हाँ दंत जे भाव उच्चारण करब्य स जे भाव उच्चारण करूर्धन स से भाव उच्चारण कर तीनटा स्वर मध्य एक स्वर रखला है कि बोलो तुम्हारा तेल दंत मूर्धन सीटा बद दिए तालब्य स मूलधनि रखब तब दंत एक स्टार चिन्ह दिए रखल व्यवहार आटे एगुल सबग शेष तुम्हारे देखो दंत हल्द उच्चारण कर डून आलद उच्चारण है ढय शून्य रलदा उच्चारण है अंतस्थ अटा मूलधनि बद दीब क्या उच्चारण कर 
শেষে অ আসছে স্বর আসছে এই অন্তস্থটা কখনো শেষে অ আসে কখনো এ ও আসতে পারে হ্যাঁ সুতরাং এটা আমরা ব্যঞ্জনে রাখব না খণ্ড ত খণ্ড তো বোঝা যাচ্ছে ত তর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে খণ্ড ত হঠাৎ তর মতো উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে খণ্ড তটাও আমরা কি করব মূল ব্যঞ্জন ধ্বনি থেকে বাদ দিব তারপর হচ্ছে অনুস্বারও বাদ যাবে অনুস্বার কেন বাদ যাবে খেয়াল করো রং রং অনুস্বারটা আমরা যখন উচ্চারণ করি তখন কিন্তু উ এর মতোই উচ্চারণ করি যেহেতু আমাদের উ আগে আছে তাহলে আমাদের অনুস্বার আর কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা যখন উচ্চারিত বানান লিখব তখন মূল বানানে অনুস্বার থাকলেও উচ্চারিত বানান সব সময় আমরা উ দিয়ে লিখব তারপরে আস বিসর্গ বিসর্গ মূলধ্বনি নয় কেন নয় বিসর্গ দিয়ে আমরা একটা শব্দ লিখি দেখো বাহ আমরা উচ্চারণ কিভাবে করছে বাহ বাহ উচ্চারণ করতে হ আসে অর্ধ হওয়ার মতো উচ্চারণ বাহ বা উহ অর্ধ হওয়ার মতো উচ্চারণ হয় তাহলে বিসর্গটা যদি শব্দের শেষে থাকে তাহলে সেটা হওয়ার মতো উচ্চারণ হয় তাহলে বিসর্গ মূল ব্যঞ্জন নয় বিসর্গর আরেকটা ব্যবহার আছে যদি সেটা শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব আমরা একটা উদাহরণ নিয়ে দেখি নিঃশেষ একটা শব্দ নিলাম নিঃশেষ নিঃশেষের উচ্চারণ এটা হচ্ছে মূল বানান আর উচ্চারিত বানান হচ্ছে নিঃশেষ তাহলে বিসর্গ যে বর্ণের পূর্বে বসে সেই বর্ণের দিত্ব উচ্চারিত হয় তালবসর পূর্বে বসছে তাহলে তালবসর উচ্চারণ হয়েছে এখানে তাহলে বিসর্গ যদি শব্দের মাঝে উচ্চারিত হয় তাহলে যে বর্ণের পূর্বে বসবে সে বর্ণের উচ্চারণ হবে এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে তাহলে দুঃখ দুঃখ কি খ কে দুইবার হবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমরা বলবো দুঃখ কারণ খ দুইবার হবে না কারণ ক খ এগুলো হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি ক হচ্ছে অল্পপ্রাণ খ হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি দুইটা মহাপ্রাণ ধ্বনি কখনো একসাথে উচ্চারিত হয় না তাহলে দুইটা খ আমরা কখন একসাথে উচ্চারণ করতে পারবো না তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে তাহলে তার অল্প প্রাণ ধ্বনিটা কি হবে আগে বসবে তাহলে দুঃখ হচ্ছে দুঃখ ঠিক আছে বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দ এটা হচ্ছে পরাশ্রয় বর্ণ এটা আমরা নাসিক্য উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি হ্যাঁ নাসিক্য ধ্বনিগুলো সাধারণত উ ইয় ন ম এগুলো তা আমরা উ ন ম এই বর্ণগুলো যখন আমাদের কোথাও বাদ যাবে সেক্ষেত্রে আমরা নাসিক্যটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে এবার আমরা দন্তস আসি আমি যেটা তোমাদের স্টার চিহ্ন দিয়ে রেখেছি আমি বলছি দন্তসটা আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব আমি তাহলে এটা দেখানোর জন্য আমাকে এটা মুছতে হবে আশা করি তোমরা এগুলো সবগুলো লিখে রেখেছ আমি আগে বলেছি তালব্য স মূর্ধন্য স দন্ত স এই তিনটা স সাধারণত আমরা নর্মালি যেটা উচ্চারণ করি স এই স্বর মতো উচ্চারণ হলে সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চারিত বানানে তালব্য স ব্যবহার করব কিন্তু এই ধ্বনি এই বর্ণগুলো মাঝে মধ্যে ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ হয় আমার ত থ ন র রর ভিতর রফলা রিকার এবং ল এই বর্ণগুলোর সাথে যদি এই স যুক্ত অবস্থায় বসে তাহলে সেটা একটা ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ হয় সে ভিন্ন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমরা কি করব বানানে দন্ত স ব্যবহার করব উচ্চারিত বানানে আমরা একটু উদাহরণ দিই স্বর নিচে তো দেই এটা উচ্চারণ হচ্ছে সমস্ত সমস্ত এটা হচ্ছে উচ্চারিত বানান খেয়াল করো 
প্রথম দন্তস্য দন্তস্য উচ্চারণ কিন্তু তাল বসা হয়েছে কিন্তু দন্তস্যের সাথে যখন ত যুক্ত অবস্থা হয়েছে তখন সমস্ত হ্যাঁ সেখানে স উচ্চারণ হয় নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার যে ভিন্ন উচ্চারণ হবে ভিন্ন উচ্চারণের সময় তোমাকে দন্তস্য ব্যবহার করতে হবে তারপর আমরা থ দিয়ে দেখি আস্থা আমরা যদি আস্থা দেই আমরা এ বানানটা লিখবো এইভাবে আস্থা আস্থা সচন আস্থা বলবো না আমরা আস্থা তাহলে যুক্ত অবস্থা থাকলে তালব্যস উচ্চারণ হবে না নর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি স্নান স্নান উচ্চারণটা স্নানে হবে খেয়াল করো স্নান তালব্যসর উচ্চারণ হবে না এখন একটা কথা তোমরা প্রশ্ন থাকতে পারে এই স্বর্ণিচ্যুত এখানে আমরা ভেঙে লিখেছি এখানে স্বর্ণিচ্যুত ভেঙে লিখেছি এখানে স্বর্ণিচ্ছ নয় এখানে ভেঙে লিখিনি কেন শব্দের আদিতে যদি যুক্ত বর্ণ থাকে তাহলে সেই যুক্ত বর্ণটা ভেঙে লেখা যায় না শব্দের মাঝে বা শেষে থাকলে সেটাকে ভেঙে লেখা যায় এবং সেটা উচ্চারিত বানানের ক্ষেত্র একই নিয়ম প্রযোজ্য তারপর র আমরা একটা শব্দ দিই শ্রাবণ শ্রাবণ এটা উচ্চারিত বানান হবে শ্রাবণ শ্রা স তালব্যস আছে কিন্তু তালব্যস থাকলেও উচ্চারণ কিন্তু তালব্যসর মতো হয় না নর্মাল স হয় না শ্রা কারণ র বা রফলা বা রিকার আমি তোমাদের আগে বলেছি এই যে রফলার কারণে এটা শ্রা উচ্চারণ হয়েছে এবং যেটা ভিন্ন উচ্চারণ হবে সেক্ষেত্রে দন্তস্য ব্যবহৃত হবে আর বটা ও কারান্ত হয়েছে কেন হয়েছে সেটা পরবর্তী সূত্র জানবো আর আমি আগে বলেছি যেই নয় থাকুক না কেন মূল বানানে সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চারিত বানানে সবসময় দন্তন্য ব্যবহার করব রিকার দিয়ে আমরা একটা শব্দ দেখি শ্রীগাল শ্রীগালও একই রকম আমরা উচ্চারিত বানানে এভাবে লিখবো শ্রী গাল তারপর ল যদি যুক্ত অবস্থা থাকে যেমন এরকম একটা আমরা একটা শব্দ দেখি শ্লোক তালব্যস সাথে ল যুক্ত অবস্থা আছে তাহলে উচ্চারিত বানানে আমরা লিখব এভাবে শ্লোক দেখেছ তাহলে আমাদের এই যে উনত্রিশটি এবং ত্রিশটি বললাম উনত্রিশটি ছিল এবং এই দন্ত সহ যদি আমরা এর সাথে রাখি তাহলে আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে ত্রিশটি ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আর তোমাদের কিছু কমেন্টস এসেছে কমেন্টসগুলো দেখি হ্যাঁ বলেছ স এ সমাজ স এর মতো উচ্চারিত হয় সেটা আমি আগে বলেছি এই যে শটা এটা শুধু স না তোমরা বলেছ যে দন্ত স অনেক সময় ছ এর মতো উচ্চারণ হয় শুধু কেবল দন্ত স নয় খেয়াল করো আমি তালব্য স দিয়েছি হ্যাঁ দন্ত স না যে কোনো স যদি এই যে ত থ ন র ল এর সাথে যদি যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় বা বসে তাহলে সেটা ছর মতো উচ্চারিত হবে আমি আগে বলেছি এটা ভিন্ন উচ্চারণ সেটা মূল স তালব্য স্বর মতো উচ্চারণ হবে না তোমরা যে প্রশ্নটা করেছে নিশ্চয়ই এটা সমাধান পেয়ে গেছ তাহলে দন্তস্য কিভাবে স সাথে মিলে সেটা আমি তোমাদের বলেছি দন্তস্য কিভাবে স সাথে মিলে সেটা বলেছি আমরা আগে বলেছি আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি উনত্রিশ ত্রিশ কেউ উনত্রিশটা বলেছেন কেউ ত্রিশটা বলেছেন আমরা যদি শুধু তালব্যস ধরি তাহলে আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি হবে উনত্রিশটি আর বলেছে দন্তস্য কিভাবে তালব্যস সাথে মিলে যদি আমরা দন্তস্যকে আলাদা ব্যঞ্জন হিসেবে ধরি তাহলে আমাদের ব্যঞ্জন হচ্ছে ত্রিশটি তাহলে আমাদের তোমার মূল ব্যঞ্জন বন উনচল্লিশটা উনচল্লিশটা থেকে দশটা সাধারণত আমরা দশটা বাদ দিয়ে কী কী বাদ দিয়েছি একটু খেয়াল করো তোমাদের এখানে যেহেতু চার্ট করা আছে তোমরা এখানে আমি এখানে আবার দেখা দিচ্ছি ইও বাদ গিয়েছে মূর্ধন্যন বাদ গিয়েছে অন্তস্ত জ বাদ গিয়েছে তারপর দন্তস্ব মূর্ধন্য স অন্তস্ত অ খণ্ডত অনুসার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দ্র এই দশটা 
ব্যঞ্জন বর্ণ থেকে বাদ গিয়েছে তাহলে এই 10টা বাদ গেল হয় 29টা আর যদি আমরা দন্তস্বটা ধ্বনির মধ্যে রাখি তাহলে আমাদের বাদ যাচ্ছে 9টি 9টি বাদ গেলে তাহলে আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে 30টি আশা করি তোমার প্রশ্নের সমাধান পেয়েছো তাহলে আজকে আমাদের উচ্চারণ ক্লাসটা এখানেই আমরা শেষ করব তোমাদের আরো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা কমেন্টে তোমরা কমেন্ট করতে পারো এবং আমি এগুলো দেখে পরবর্তী ক্লাসে এর সমাধান দিতে চেষ্টা করব আর ধারাবাহিকভাবে আমরা ক্লাস নিতে চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সকলে সুস্থ থাকো করোনা থেকে দূরে থাকো এবং ঘরে থাকো আশা করি অনলাইনে ক্লাসগুলো তোমরা সকলে দেখবে সকলকে ধন্যবাদ